Good morning, everyone. Today my class is for second VRC fourth semester for all physics combination groups. Today I am going to discuss about Rayleigh Jeans formula in unit five, that is quantum theory of radiation. Okay, first what is Rayleigh Jeans formula? Rayleigh and Jeans. This is the scientist names. Uh, uh, Rayleigh and Jeans. ఈ లిద్దరూ కూడా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్స్ అంటే డిస్కస్ చేశాము ఏ విధంగా ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ప్రీవియస్ టాపిక్ లో ర్యానీ జీన్స్ లో కూడా మనం స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించే డిస్కస్ చేస్తాము బట్ హియర్ బై ద బేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని మనం స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది బై ద యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక హాలో క్యూబిక్ ఎంక్లోజర్ అనేది కన్సిడర్ చేద్దాము ఇంతకు ముందు స్పెరికల్ ఎంక్లోజర్ కన్సిడర్ చేసాము వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లాలో ఇక్కడ మనం స్పెరికల్ ఎంక్లో క్యూబిక్ ఎంక్లోజర్ అనేది కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది క్యూబ్ అంటే సైడ్స్ ఉంటాయి కదా త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ ఎల్ అనే లెంత్ ఉన్నటువంటి సైడ్ ఉన్నటువంటి క్యూబ్ ని కన్సిడర్ చేసాము విత్ పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ వాల్స్ వాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే రిఫ్లెక్ట్ చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట అంతేకాని ఒక వాల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే అది బయటకి ట్రాన్స్మిట్ అవడానికి లేకుండా కంప్లీట్ గా రిఫ్లెక్ట్ చేసేటటువంటి వాల్స్ ఉన్నటువంటి క్యూబ్ ని కన్సిడర్ చేసాము ఆ క్యూబ్ లో ఒక బ్లాక్ పార్టికల్ అనేది కన్సిడర్ చేసాము ఏ బ్లాక్ పార్టికల్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ ద ఎంక్లోజర్ సో దట్ మనకి బ్లాక్ పార్టికల్ ఉంది అంటే ఆ పార్టికల్ నుంచి ఏమి ఎమిట్ అవుతాయి రేడియేషన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతాయి ఎమిట్ అయినటువంటి రేడియేషన్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద వాల్స్ ఆ వాల్స్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తా ఈ విధంగా అనమాట ఇది ఒక వాల్ ఇది ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద వాల్ ఇది అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వాల్ అనుకోండి ఒక సైడ్ నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ అనేది ఎనదర్ సైడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ద రేడియేషన్స్ అంటే ఏంటమ్మా అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ అండ్ ప్రకారం రేడియేషన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆ టర్మ్స్ కన్సిడర్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ద వేవ్స్ ఇన్ ద ఎంక్లోజర్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆల్ పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఈ విధంగా అనమాట ఎంక్లోజర్ లోపల ఉన్నటువంటి వేవ్స్ అన్ని పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ లోను ట్రావెల్ చేస్తాయి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ త్రీ యాక్సిస్ లోను కూడా మనకి రేస్ అనేవి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి దే అండర్ గో మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ కాబట్టి అన్ని డైరెక్షన్స్ లోను ట్రావెల్ చేస్తాయి కాబట్టి అన్ని డైరెక్షన్స్ లోను రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట అంటే ఎంక్లోజర్ అనేది మొత్తం కూడా ఫిల్డ్ విత్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఒక ఎండ్ నుంచి అనదర్ ఎండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు కంపల్సరిగా ఏమవుతుంది ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది సో అట్లా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆ ఎంక్లోజర్ అంతా కూడా స్టేషనరీ వేవ్స్ తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది సో ఆఫ్ ఆల్ వేవ్ లెన్స్ అన్ని పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ ఉన్నటువంటి స్టేషనరీ వేవ్స్ తోటి ఎంక్లోజర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఫిల్ అయిపోతుంది ఓకే మనం సారీ ఇక్కడ చూడండి ఆ సారీ ఇక్కడ ఒక ఎల్ అనే ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వైర్ ని కన్సిడర్ చేసాం ఒక వైర్ తీసుకున్నాం ఆ వైర్ ని ఒక ఎండ్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసి ఎనదర్ ఎండ్ దగ్గర కూడా ఫిక్స్ చేసాం మనం ఆ వైర్ మీద మధ్యలో ఇలా ప్లగ్ చేసాం అనుకోండి ఆ స్ట్రింగ్ ఊగుతూ ఉంటుంది కదమ్మా మనం కూడా చిన్నప్పుడు చాలా సార్లు ఆడుకుంటూ ఉంటాం స్ట్రింగ్ ని బోత్ సైడ్స్ ఫిక్స్ చేసేసి మధ్యలో ఇట్లా మనం ప్లగ్ చేస్తే అది ఆ వైర్ వైబ్రేట్ అవుతుంది అందులో చాలా క్లియర్ గా మనకి స్టేషనరీ వేవ్స్ విత్ నోట్స్ యాంటీ నోట్స్ తోటి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం స్టేషనరీ వేవ్స్ అనేది చూడొచ్చు ఓకే ఎల్ అనే వైర్ ఉన్నటువంటి వైర్ ని బోత్ ఎండ్స్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసాము అండ్ ఈజ్ ప్లక్డ్ ఎట్ ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఈ విధంగా స్టేషనరీ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి 
if the uh, e while lo first dan konni ikkada only okate vachindi 1 lambda by 2 ikka 2 vachini kabatti 2 lambda by 2 ikkada 3 nodes vachayi kabatti 3 lambda by 2 nodes and the nodes ane vastay anamata 3 lambda by 2 4 lambda by 2 and so on aa vidhanga manu while lo any loops of chai anukunda ante e anamata one, two, three loops of chai kada alago n loops of chai anukunda. Apudu n loops due to formation of stationary waves is equal to l ane while lo n ane loops of chai kada but n lambda by two l is equal to n lambda by two. R lambda is equal to in raya chu two l by n where n is equal to one, two, three, four and so on infinity. Okay, L and the intama distance between the walls. Rundu walls maja ikka children diagram lo. Ikka ninchi ikka ki unna twenty distance and the two walls maja distance so L and a distance undi. Then the corresponding allowed frequencies. Ekadaite manam waves or chayo, nodes or chayo, loops or chayan chapukunta namo. Akada frequencies and evi was the overtones. U is equal to formula in T C by lambda. That is equal to C by lambda and T in T 2L by N. That is equal to manik inverse ite motundama N C by 2L. This is the equation 2. Where N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on infinity. If the three edges of the cube from the three axes in the space, the number of loops in each direction, Nx, Ny and Z and Z are given by. Manik only one particular direction and chapadani ki ledu. Akada maniki space la all possible directions untai. Maniki cube kabati three possible directions x, y, z untai kapati x direction lo nx are the number of loops alane l n y e n z so ilan mata n is equal to 2l by lambda kapati n x is equal to 2l by lambda l is equal to n y h u n x into lambda by 2 that is equal to n y e n z into lambda by 2 okay the waves making an angles alpha, beta and gamma with the three axes. These uh, waves are not choose. Ara. Waves are x axis low, y axis low, z axis low, alpha, beta and gamma. And angles chest and nai and kundo. Apadu, L cos alpha is equal. Ikra L and L are not Cosine uh, man radam L cos alpha is equal to Nx lambda by 2. Alane L cos beta L cos gamma is equal to Nz into lambda by 2. Okay. Here the directional cosines obey the relation. Okay, relation obey chaste. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. From equation 3, akada L is equal to into Nx into lambda by 2. Nx is equal to in raya 2 L by lambda and raya chu. Hence, we can write Nx square plus Ny square plus and X square plus Y square plus Z square is equal to R square and rastanga. The same ade vidanga. Nx square plus Ny square plus Nz square is equal to R square. Here, R value 2L by lambda already Monkey in the watch in the so is equal to a current on the value two L by lambda whole square and this uh, monkey e expression tells the under x square plus y square plus z square is equal to r square and rasta and the e value then key equal out on the r square key equal out on the r square is equal to two L by lambda whole square r is equal to two L by lambda radius value watch in the monkey okay monkey. Uh, two dimensional lone man consider chesa man kondi equation ni nx square plus ny square is equal to 2l by lambda whole square x square plus y square is equal to r square and de, equation of circle and de, e equation man then represent chestundi circle ni represent chestundi mano uh, draw chesa man kondi x axis lone y axis lone number of modes ni draw chesa and de, miki diagram chutistan. Ila x axis lono, y axis lono, 
మనం డ్రా చేసాం అనుకోండి ఎన్ఎక్స్ వాల్యూస్ ని ఎన్వై వాల్యూస్ ని డ్రా చేసాం అనుకోండి ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి వై యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వేవ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి కదా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా సో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కదా ప్రతి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి ఒక మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఓన్లీ మనం పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్ఎక్స్ ఎన్వై నే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ స్క్వేర్ ప్రతి స్క్వేర్ కూడా ఏరియా ఎంత అంటే యూనిటీ కాబట్టి మనకి ద నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇన్ ఇట్ ఈజ్ వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ టూ ఎల్ బై లాండా హోల్ స్క్వేర్ అంటే వచ్చి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్రాంగిల్ క్వడ్రాంగిల్ అంటే వన్ బై ఫోర్తే కదా పై ఇంటూ రేడియస్ స్క్వేర్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఫోర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ లాండా స్క్వేర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పై ఇంటూ ఎల్ బై లాండా హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బై లాండా స్క్వేర్ ఓకే నౌ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఎఫ్ అప్ టు వేవ్ లెంత్ లాండా విల్ బీ దోస్ ఇన్ ద ఆప్టెంట్ సో ద స్పెరికల్ షెల్ ఆఫ్ రేడియన్ మనం టూ డైమెన్షన్ కాబట్టి సర్కిల్ అనుకున్నాం మనం త్రీ డైమెన్షన్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి సర్కిల్ ఏమవుతుంది సర్కిల్ విల్ బీ స్పియర్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఈచ్ యూనిట్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అంటే యూనిట్ క్యూబే అవుతుంది ఓకే అటువంటి స్పియర్ లో మొత్తం ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అప్ టు వేవ్ లెంత్ ల్యాండా అనే వేవ్ లెంత్ రేంజ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లేస్ లో టూ ఎల్ బై ల్యాండా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం వన్ బై ఎయిట్ ఫోర్ బై త్రీ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎల్ క్యూబ్ బై ల్యాండా క్యూబ్ మిగతా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాక ఫోర్ పై ఎల్ క్యూబ్ బై త్రీ ల్యాండా క్యూబ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ బిట్వీన్ ల్యాండా అండ్ ల్యాండా ప్లస్ డి ల్యాండా ఈజ్ అప్ టైండ్ బై డిఫరెన్షియేటింగ్ ద అబో ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ సెవెన్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అప్పుడు ఎఫ్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై ఎల్ క్యూబ్ బై త్రీ d by d lambda into 1 by lambda cube df is equal to 4 pi l cube by 3 ఇది దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ బై ల్యాండా ఫోర్ డి ల్యాండా నెగిటివ్ సైన్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేద్దాము సో ఫోర్ పై ఎల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటమ్మా వాల్యూమ్ త్రీ సైడ్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమే కదా ఎల్ క్యూబ్ అంటే అందుకని ఎల్ క్యూబ్ ప్లేస్ లో వి రాసాము బై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ డి ల్యాండా ఈ ఈక్వేషన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేద్దాం డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ పై వి బై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ డి ల్యాండా ద నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ లో ఎన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ పై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ డి ల్యాండా ఓకే ఎంత ఎనర్జీ ఉంది ఇన్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ల్యాండా అండ్ ల్యాండా ప్లస్ డి ల్యాండా ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అసలు ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అసలు యావరేజ్ ఎనర్జీ ఎంత ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది వస్తుంది ఈ ల్యాండా డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పై ల్యాండా డి ల్యాండా బై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ ఇంటూ కేటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పై కేటీ బై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ డి ల్యాండా దిస్ ఈజ్ ద ర్యాలీ జీన్స్ ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం జీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లాలోనూ చేసాము ర్యాలీ జీన్స్ ఫామ్ లలో కూడా ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీని యూజ్ చేయడం వలన మనం అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ రేడియేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేవ్ వేవ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము కాబట్టి మనం ఇక్కడ నోడ్స్ ని యాంటీ నోడ్స్ ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది అందుకని రాలిజిన్స్ ఫామ్లా ఏంటి అంటే ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఈ ల్యాండా డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పై కేటీ బై ల్యాండా పవర్ ఫోర్ ఇంటూ డి ల్యాండా అనమాట అదే మనకి వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో మనం రేడియేషన్స్ లాగానే కన్సిడర్ చేసాము అందుకని అక్కడ ల్యాండా ఎం ఇంటూ టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చింది ఓకే థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్